，现在我们把宝宝带出来了，在这个走廊上，但是这个房间病房里面有点不敢待。嗯、呃，刚刚又送进来两个，也是严重感冒。哇，看那个样子好吓人，咳得好厉害哦，又发烧。我怕我们宝宝又感染上交叉感染就麻烦了。现在一个病房里面是三个床，基本上是感冒。现在医院也是人满为患。那有个床位就不错了。嗯，看你床位铺的呢，开心点。宝宝现在在医院来了，没事。啊，住几天就好了。啊，烦得很呐。烦，这有什么好烦的？两个小孩不都这样？他不可能一帆风顺呐，他这感冒都是正常的，是不是？那你问。你不知道是为什么呀？为什么？啊？说出来听听，不是因为宝宝的事情吗？不是。你看我宝宝是跟妈基本上是差不多，同一同时间感冒不舒服，可能是吧？嗯。可能妈还严重一点，然后我们是当天中午把宝宝带到医院来检查的，因为。小家伙太小了，才三个多月。现在妈也去医院了，当然也有老鸭也拍了视频，很多人把我给喷着了，把我和阿杰喷着了。就有时候我也想不通啊。不是这个事情啊，你有什么好去，好去，好去生气的啊？生气喷呗。就是我也不是很气，气也不气，我就想不通。你看，我又没吃你们的，你又没给我一分钱，又没给我买一样东西。我我小孩生病了，我未必我小孩不管了，对吧？是不是？哦，好多朋友他也是不知道，他以为老妈生气了，嗯、呃，老妈生病了，我们都不去管，因为我们那个视频更新的慢一点嘛。这动不动就是说、哦、阿姐是上门女婿，我真的搞不懂。现在这个社会有什么上不上门呢？好，那好了好了，不要去在意了。那朋友我说了，他们也是不知道。其实情况还是宝宝啊，你妈还要先到医院去。宝宝是当天的下午吧，下午一点钟就去医院了。然后老妈也是晚上的，晚上才去医院。嗯，不舒服那天呢，确实是宝宝跟他奶奶啊，差不多同一时间不舒服的。我老妈就拉肚子头晕，我们家宝宝就吐，把宝宝送去医院的时候还叮嘱老妈叫他赶紧去医院。我那个时候老汉都在下面看我们要到医院来了，问我们东西收拾好没有，我还叮嘱老爸了，我说你你带妈早点先去医院，我说我先把宝宝带到医院先去看一下是什么情况，因为宝宝也是吐的厉害，吐了几次，对不对？是。好了好了，这没事没事。宝宝这一觉还睡得挺久的，昨天晚上可能是没睡好。都在那里睡，现在房间都不敢去了，怕、啊。哎呀，我说话了就行了。阿杰昨天晚上基本上是不是都没怎么睡？因为宝宝昨天才来医院，闹得很，他又是反反复复的发烧，他是肺炎加那个肠梗阻，就是还要给他灌肠，把肠子疏通。这两天喝奶的话，也是把他的食量控制下来了。平时是喝一百二，现在只能给他喝六十。基本上是等他饿得很饿很饿了，我们才给他喂一点牛奶喝。看着宝宝这样子，其实心里也挺痛的。刚才也是实在是憋不住了，像现在这种情况，我自己本来心里就不舒服，然后又加上老妈生病，视频里面人家又把我给喷着，我真的是无缘无故被躺着中枪。你说我没没做就是没做，我做了就是做了。我这个人是很直很直的，是什么样子就什么样子，酸奶也不要去想了，想那些干嘛？为有些人去生气不值得。有我也看了有的朋友的建议，我们不可能说时时刻刻守在老人的身边，对不对？现在就是老人家又不是说年纪很大，他们在家里的话，他也可以有时候会忙他自己的活，可以做点农活呀，或者是做点什么呀，带带孙啦、啊、都可以的。然后我们年轻人的话，肯定要出去打拼才行。在哪里发展，就说哪里发展有利于我们，我们肯定就在哪里，对不对？还有的人就总是说
，哎呀，阿姐怎么样了？当上门了？上门不好做啊，又是怎么样啊？你们这样子去说阿姐，对我来说我也是不舒服的。毕竟她是我老公啊，对不对？而且她也不是说上门，难道在我们那边修了一个房子就是上门的吗？我还是谢谢你们，嗯，特别是，特别是不喜欢我的朋友，是你们鼓励了我。你们这样子去就是，呃，激将法来激我的话，我不一定会被你打倒，知道吗？我今天拍这个视频出来，并不是说我真正的生气了怎么样了，或者是去跟你解释什么，我只是想很明确的告诉你。没那么容易，你怎么说我，并不是，并不是你们几个人说了算，知道吗？对不对，宝宝啊？哎呀呀，又咳嗽了嘞。哎呀，好了好了好了好了，把我小宝宝都吵醒了。嗯、呃，妈，现在他的情况的话，嗯、呃，没有那么吐了，就是现在只是有一点头晕，具体是什么情况，还在等医院那个检查。最后感谢所有朋友，嗯，对。对小安然的关心，谢谢你们，真的好多朋友都给我发消息问小安然怎么样了，哎，谢谢你们，然后也希望我妈身体快点好起来，当然，宝宝也是一样的，宝宝啊，妈妈希望你快点好。